Um, there are a few principles of hermeneutics that we need to address. Il y a certains principes d'herméneutique que nous devons adresser maintenant. That we interpret those passages that are not clear by those passages that are very clear. Nous devons interpréter ces passages moins clairs par des passages qui sont bien plus clairs dans les Écritures. Now, when you look at the nature of salvation, lorsque vous regardez à la, na à la nature du salut, I mean, what is, what is being communicated about God through our salvation? Qu'est-ce qui est en train d'être communiqué à propos de Dieu au travers de notre salut? Let's look at two possibilities. Regardons à deux possibilités. One, la première. God has designed salvation. Dieu a designé le salut to demonstrate pour démontrer that true believers que les vrais croyants who persevere hard enough qui persévèrent suffisamment euh, fort et difficilement and who are virtuous enough et qui sont suffisamment vertueux and continue on without stumbling et qui continue sans chuter that they will go to heaven and they're rewarded alors ces personnes là iront au paradis et seront récompensées if that's the case si c'est le cas then the purpose of salvation alors le but du salut is to honor people who persevere c'est d'honorer les gens qui ont persévéré you see that vous voyez to give honor to men de honorer ces personnes là But I believe salvation according to the Bible has mais, another purpose. Mais je crois que le salut biblique a un autre but. Not to glorify the strength and perseverance of men. Non, pas de glorifier la force et la persévérance de, des saints. And to reward them afterwards. Et les récompenser pour cela. But to glorify the grace and faithfulness of God. Mais de glorifier la grâce et la fidélité de Dieu. So let's say that Jesus Christ dies on a cross and rises from the dead. Donc disons que Jésus est mort sur une croix et est ressuscité des morts. So that if someone believes in him, pour que si quelqu'un croit en lui, and they believe in him because they're wise, et qu'ils croient en lui parce qu'ils sont sages, and they believe in him because they're noble, et ils croient en lui parce qu'ils sont nobles, and they continue believing in him because they're persevering, et ils continuent à croire en lui parce que ils sont persévérants. It seems to me that salvation is about bringing glory to men. Et il me semble que ce genre d'évangile est en train d'apporter la gloire sur les hommes. And then in the end we all get rewarded for being quite amazing and extraordinary people. Et au bout du compte, nous serions récompensés parce que nous sommes incroyables et extraordinaires comme chrétiens. But salvation is about the revelation of God. Mais le salut c'est à propos de la révélation de Dieu. About his faithfulness. À propos de sa fidélité. About he who began a good work in you will finish it without à, fail. À propos de celui qui commence son œuvre en vous la mènera à son terme et il n'échouera pas. About his omnipotence and faithfulness. À propos de son omnipotence dans sa fidélité. So that he won't lose one that the Father's given him. De telle sorte qu'il ne perde aucun de ce que le Père lui a confié. And no one will be able to snatch them out of the Father's hand. Et personne ne pourra les arracher du creux de sa main. When I get to heaven, lorsque j'irai au paradis, and someone says, "How did you get here?" Et que quelqu'un me dise, quelqu'un me demande, comment tu es arrivé ici? I understood. J'ai compris. When everyone else didn't. Lorsque personne n'a compris. I believed. J'ai cru moi. When others doubted, lorsque les autres ont douté, I persevered. J'ai persévéré. When others gave up, lorsque les autres ont abandonné, that's why I'm here. Voilà pourquoi je suis ici. Me, moi. Does that sound right? Est-ce que ça ça sonne juste à, à vos oreilles? Paul, why are you here? Paul, pourquoi es-tu ici? When I could not pay for my sins, lorsque je ne pouvais pas payer pour mes péchés, he paid for them. Il les a payés pour moi. When I Could not believe his spirit made me alive. Lorsque je ne pouvais pas croire, son esprit m'a rendu vivant. When I was unfaithful, lorsque j'étais infidèle, he was never unfaithful. Il n'a jamais été infidèle. 
When I wanted to run away, lorsque j'ai voulu fuir, he kept me from running away. Il m'a gardé de la fuite. He guarded me from behind. Il m'a gardé de derrière. He guarded me from before me. Il m'a gardé de devant. He guarded me from the top. Il m'a gardé de au-dessus. He supported me from the bottom. Il m'a supporté d'en dessous. I am here. Je suis ici because I am a mighty sinner. Parce que je suis un puissant pécheur. And he is a mighty savior. Et il est un puissant sauveur. But now let's talk.